박승대 선배님 지금 계신 어. 거기 회사에 아하. 있었는데 어, 사장님이 나한테 한달 정도를 삐진 적이 있었어. 음. 왜 그랬을까? 힌트 하나 주겠습니다. 어. 우리는 매주 수요일 날 축구를 했었어. 그래. 아, 나는 알아. 나는 알아. 그래. 축구를 했어? 축구를 어. 하다가 벌어진 일이야. 왜냐면 축구는 경훈이가 전문이라서 정답. 뭐 패스를 어. 잘안 해줬어. 아. 일부러? 어. 땡. 아니야. 상대방 팀이었는데 용진이가 수비를 하고 있었어요. 근데 이제 사장님한테 이렇게 다 패스해주고 골을 찬스만 되면 용진이가 가서 태클을. 그것도 백테크를. 야, 거의 다 왔는데. 어, 장훈이 형 뭐야, 오늘? 일단, 사장님은 그렇게 얘기하셨어, 항상. 개그맨들은 항상 예상지 못한 돌발 행동을 해야 된다고. 어, 아, 정훈아! 나 알았다. 박 사장님이 이렇게 골을 몰고, 볼을 몰고 있으면 은 너가 예상치 못하게 공을 두 손으로 잡았어. 공이랑은 상관이 없는 행동이었어. 경기장 안에 있었던. 내가 뭔가 축구 기술을 시전을 했지. 공과 무관하게. 같은 편, 어? 같은 편이었지. 형은 형 같은 편이었니? 같은 편이었어. 아, 아, 원래 백테크로. 아, 어. 같은 편인데 어. 사장님이 골을 넣으려 그러는데 같은 편인데 어. 용진이가 테크를 했어. 사장님. 그것도 백테크로. 어. 근데 너무 그거는 창의적이지 않잖아. 어? 98%. 뭐가 하나가 없어. 공도 전혀 없는데. 그냥 혼자 걸어가고 있는 느낌 이유 없이 뒤에서. 야 그게 뭐야? 그냥 두렵게 놔두지. 야 이거 진짜 이거 진짜. 아 근데 사장님은 그 교육 방침이 그였어. 니들은 어느 순간에도 웃길 수 있는 사람이 돼야 된다. 축구 우리가 매주 수요일 날 만나서 하지만 웃길 수 있는 사람 언제든지 시도해. 노력하고. 아 알겠습니다. 그리고 뻔한 거 하는 애들 싫어. 창의적인 거에. 아무도 안 했던 거. <웃음> 축구 45분 차면서 생각을 해봤지. 아무도 안 했던 게 뭘까? <웃음> 지금 여기서 이, 이, 이 경기장에서 아무도 안 하는 게 어. 아무도 안 하는 게 뭘까? 근데 이미 뭐공갈때 짚는 거는 세영이가 다 했어, 이미. 어, 세 차례 이미 다 많은 하고, 것들을 했고. 많은 게 나왔어. 헤딩해야 되는데 주먹으로 때리는 거 어. 축구와 손에 낀 다음에 이걸로 치어 어, 이거 어, 핸드링 아니잖아. 다 했어. 어. 모든 게 나왔어. 물좀 갖다 줘라 그러면서 물다 먹고 드리고 이런 거 많았단 말이야. 근데 일주일에 한 번씩 했어요. 몇 년을. 아. 그러다가 이제 매주 나오잖아, 개그라는 게. 어, 그치. 그러니까 나올 게 없는 거야. 음. 여기서 내가 음. 초강수를 들 필요가 하나 있어. 근데 얼마 안 남았어, 그 우리 그 연말 어. 평가 같은 게. 어. 그치, 그치. 어, 그래서 계속 주시하고 있었지, 같은 편인데. <웃음> 다른 팀을 계속? <웃음> 다른 팀을 주시 <웃음> 다른 팀은 신경도 안 써. 신경도 안 써. 이미 뭐 골이 들어갔는지 말든지 뭐 세레모니를 해라 마라 이러고 있었어. 뭘 하면 될까? 뭘 할까? 그러다가 갑자기 계속 이렇게 중앙선 있는 데서 이러고 계시라고 계속 이러고. 골 달라고. 저기서 백테크를 한번 걸자. 그래가지고 전력 질주를 해가지고 사장님 부르고 왜 이랬는데 예! 백테크를 걸었는데 아 근데 심하게는 안 걸고 어. 그냥 모션 막 그치 모션 막 근데 이렇게 넘어지셨어 어. 그럼 어. 그때부터 한달 정도를 나랑 얘기를 하면 왜 창의적이잖아 아니 미친놈이라고 그걸 <웃음> 싫어했어 축구와 축구화를 손에 끼고 이 정도까지는 인정이야 근데 그 정도는 너무 선을 넘었지 야 근데 진짜 너네가 다 창의적일 수밖에 없다 사장님이 그렇게 하면 돌발 행동들이 많았지 그래가지고 세찬이도 뭐 세찬이가 제일 잘했었어 세찬이 제일 웃겼지 손으로 막 축구화로 손으로 치고 이런 거다 세찬이 행동이었지 저기 뭐야 우리가 무료 공연도 했었거든, 친이 때. 그래가지고 네. 공연장에 사람이 너무 없다고. 어. 야, 좀 이렇게 손님 좀 빨리 와가지고 공연 좀 진행하게. 저희 무료로 7시 공연하는 보실래요? 그러면 안 왔었단 말이야. 사람도 아, 없었고, 때문에. 평일에. 근데 우린 공연을 해야 되니까. 근데 세찬이가 사장님, 저희 그 손님 지금 한 40명 정도 끌고 갑니다. 그래가지고, 야, 그래? 공연할 수 있겠다. 그랬는데 세찬이가 비둘기 모이 사가지고 40마리를. <웃음> 이렇게 극장 앞에까지. 사장님! 막 이렇게 했었어. 그러면 사장님은 어, 뭐라 야, 그래? 웃기다. 아 그러면은 재밌어. 아... 너는 창의적이야. 아... 너는 버려야지 된다. 관객이 없어도. 아...